அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெர்னாலிஸ் தேரம் அதாவது வெரி பெர்னாலிஸ் தேரம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஃப்ளியட் மெக்கானிக்ஸ் லேபில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து வரும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறது ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது எப்படி கேல்குலேஷன் போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் பெர்னாலிஸ் தேரம் நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பைப் லைனில் ஒரு ஃப்ளூயட் வந்து போயிட்டுருக்கு ஒரு பைப் லைன் எடுத்துருக்கோம் அந்த பைப் லைன் வழியாக ஃப்ளூயட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த ஃப்ளோ வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஸ்டெடி ஃப்ளோ ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் இன்விஸ்கஸ் அண்ட் இர்ரொட்டேஷ்னல் இன்கம்ப்ரஸிபிள் ஒன் டைமென்ஷனல் ஃப்ளோவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது இந்த விஷயம்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளோ வந்து ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக இருக்கணும் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் இன்விஸ்கஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் இன்கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் இர்ரொட்டேஷ்னல் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் ஒன் டைமென்ஷனல் ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஃப்ளோ வந்து நடக்கும்போது ஓகே அந்த ஃப்ளோவில் நீங்கள் பைப்பில் எந்த கிராஸ் செக்ஷனில் எந்த ஒரு கிராஸ் செக்ஷனில் டோட்டல் எட் மெஷர் பண்ணாலும் டோட்டல் எட்டோட மதிப்பு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே டோட்டல் எட் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் எட் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி எட் ப்ளஸ் டேட்டம் எட் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் எட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டோட்டல் எட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப்போட எந்த கிராஸ் செக்ஷனில் மெஷர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இது தான் வந்து பெர்னாலிஸ் சேரும் அப்போது நாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் ஏழு பொசிஷன்ஸ் நாம் நோட் பண்ணியிருக்கோம் பைப் இப்போ இங்கே ஒரு பைப் இருக்குது இந்த பைப்பில் ஏழு பொசிஷன்ஸ் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இது செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் மொத்தம் இந்த ஏழு பொசிஷன்லேயும் நாம் என்ன மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் எட் மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஏழு வேல்யூஸும் நமக்கு எப்படி வரணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் ஸோ நமக்கு ஏழு வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிதுன்னா பெர்னாலிஸ் தேரம் வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுது நமக்கு பெர்னாலிஸ் தேரம் வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுது வெரிஃபை பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செட்டப் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் நமக்கு தண்ணி வந்து கீழே சம்ப்பில் இருக்குது சம்ப்பில் இருந்து ஒரு பம்ப் யூஸ் பண்ணி இந்த டேங்கில் நம்ம வாட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேங்கில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த கேட் வால்வை திறந்து விட்டோன்னா பைப் லைன் வழியாக தண்ணி இங்கே வந்து ஃபில் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபில் ஆகிட்டு மறுபடியும் டேங்குக்கே வந்துடும் அந்த வாட்டர் வந்து டேங்குக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் பைப்பில் ஏழு பொசிஷன் சொன்னோம் ஏழு பொசிஷன்லேயும் அங்கே ப்ரெஷர் என்ன இருக்குது ப்ரெஷர் எட்டு இந்த ப்ரெஷர் எட்டு எவ்வளோ அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக பீசோமீட்டர் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரெஷர் எட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக பீசோமீட்டர் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பீசோமீட்டர் டியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது சென்டிமீட்டர்ஸில் வந்து கிராஜுவேஷன் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பத்து சென்டிமீட்டர்னு வருதுன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் தான் ப்ரெஷர் ரேட் அதை வந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நமக்கு என்ன யூனிட் வேணும்னோ வேணுமோ அந்த யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இருக்கும் தென் அதே போல் இங்கே இங்கே ஒரு கேட் வால் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கேட் வால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இந்த டேங்கில் தண்ணி வந்து ரைஸ் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு டைம் எவ்வளோன்னு நோட் பண்ணி நம்ம டிஸ்சார்ஜே மெஷர் பண்ண முடியும் டிஸ்சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே டிஸ்சார்ஜ் மெஷர் பண்ணோன்னா தான் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சா தான் வெலாசிட்டி ஏட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டிஸ்சார்ஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த செட்டப் இங்கேயும் ஒரு பீசோமீட்டர் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இங்கேயும் ஒரு பீசோமீட்டர் டியூப் கொடுத்துருவாங்க அந்த டியூப் வழியாக வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பம்பை ஆன் பண்ணி தண்
இந்த வால்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆகி இங்கே வந்து கீழே விழும் ஓகே இந்த பைப் லைன் வழியாக ஃப்ளோ இப்போ நடக்குது ஸோ பைப் லைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க பைப் லைனோட பைப் லைனோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இங்கே டயாமீட்டர் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ டேப்பரிங் பைப் லைன் தான் ஓகே டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இந்த எண்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டேப்பரிங் கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ளோ நடக்குமா ஃப்ளோ நடக்கும் ரைட் ஃப்ளோவை நம்ம ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக மாற்றணும் ஸ்டெடி ஃப்ளோவுக்கு தான் வந்து பெர்னாலி சீரம் அப்ளிகபிள் ரைட் அப்போ ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக மாற்றணும்னா விச் மீன்ஸ் தட் டிஸ்சார்ஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டிஸ்சார்ஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னா நாம் இந்த இடத்துல இந்த டேங்கில் வாட்டரோட லெவலை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் இந்த டேங்கில் வாட்டரோட லெவலை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இந்த டேங்குக்கு உள்ளே வர தண்ணியும் டேங்க்லேருந்து வெளியே போகிற தண்ணியும் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு வால்வையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேங்கில் எட்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட் பண்ணதுனால நமக்கு ஸ்டெடி ஃப்ளோ வந்து அக்கேர் ஆகுது ஸ்டெடி ஃப்ளோ வந்து அக்கேர் ஆகுது அப்போது வாட்டர் இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகி இங்கே வந்து இந்த பைப் லைன் வழியாக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டெடி ஃப்ளோ நடக்குது ரைட் இப்போ ரீடிங்ஸ் என்னென்ன எடுக்கணும் நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்து நோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு டேபிளேஷன் இருக்கும் அந்த டேபிளேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஏரியா இந்த இடத்துல என்ன ஏரியா நான் சொன்ன முதலே சொன்ன மாதிரி கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா என்ன ஆகிட்டு போகுது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு வேறு ஏரியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம நோட் பண்ணும் ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ஏரியாவை மெஷர் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல பைப் லைனோட டயாமீட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த டயாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல் ஏழு பொசிஷனுக்கும் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஏரியாவை நம்ம டேபிளேஷனில் நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயே வந்து ஏரியா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா சம்டைம்ஸ் டயாமீட்டர் ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டயாமீட்டர் நோட் பண்ணிவிட்டு டயாமீட்டரை வச்சு கேல்குலேஷன் போட்டு ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் போட்டோம்னா நமக்கு ஏரியா கிடச்சிடும் ஸோ ஏரியா ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் வந்து ஏரியா நோட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ரீடிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோ நடக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கிராஸ் செக்ஷன் இந்த இடத்துல பெருசாக இருக்குது இந்த இடத்துல சின்னதாக இருக்குது ஓகே அப்போ கிராஸ் செக்ஷன் குறைய குறைய வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இங்கே போக போக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட் த சேம் டைம் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் குறையும் ப்ரெஷர் குறையும் ரைட் அப்போது இந்த பொசிஷனில் ப்ரெஷர் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த பொசிஷனில் ப்ரெஷர் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்த பொசிஷனில் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் ரேட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ரைட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ரெஷர் ரேட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போ இங்கே என்ன ப்ரெஷர் ரேட்டுங்கிறத நம்ம இந்த கிராஜுவேஷன் எல்லா டியூப்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூ என்னங்கிறது நம்ம இந்த கிராஜுவேஷனில் எவ்வளோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருதுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான டேபிளேஷனில் பி பை டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் எட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிளேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காலமில் இந்த பொசிஷனில் என்ன ப்ரெஷர் ரேட் இந்த பொசிஷனில் என்ன அப்படின்னு ஏழு பொசிஷனுக்கும் நம்ம ப்ரெஷர் ரேட் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருது பி பை டபிள்யூ அப்படிங்கிற வேல்யூவை நோட் பண்ணும் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டம் எட்டு நோட் பண்ணுறோம் டேட்டம் எட் பொறுத்த வரைக்கும் தரையிலேருந்து கிரவுண்ட்லேருந்து கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த பைப்போட இந்த பொசிஷன் இல்லைனா பைப்போட சென்டர் பொசிஷன் நம்ம இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் சென்டர் பொசிஷன் கரெக்டாக மார்க் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் ரைட் இந்த பொசிஷன் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அதாவது இந்த பீசோமீட்டர் டியூப்பில் ஜீரோ இருக்கக்கூடிய பொசிஷனை நோட் பண்ணிக்கலாம் தரையிலேருந்து இங்கே எவ்வளோ உயரம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டேட்டம் எட் ஸோ இந்த டேட்டம் எட் ஏழு பொசிஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் பைப் லைன் வந்து அரிசாண்டலாக இருக்குது பைப் லைன் எப்படி இருக்குது அரிசாண்டலாக இருக்குது
நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இங்கே வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே போக போக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ தட் வெலாசிட்டி எட்டோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த வெலாசிட்டி எட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஃபார்முலா வந்து வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அப்போ வெலாசிட்டி தெரிஞ்சுன்னா வெலாசிட்டி கண்டுபிடி வெலாசிட்டி எட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ வெலாசிட்டியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் Q ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு வி டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்டு வெலாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல்லா பொசிஷனுக்கும் ஏரியா தெரியும் ஓகே எல்லா பொசிஷனுக்கும் ஏரியா தெரியும் அப்போ Q ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு வில ஏவை இன்னொரு சைடு கொண்டு போனோன்னா வெலாசிட்டி கிடச்சிடும் அக்கார்டிங் டு கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு வி நமக்கு தேவை வெலாசிட்டி அப்போ வி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை ஏ ஓகே அப்போ கியூ டிஸ்சார்ஜோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வெலாசிட்டி ஏழு பொசிஷனுக்கு வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ ஒன் வி டூ ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ டூ இதே மாதிரி ஏழு பொசிஷனுக்கும் நம்ம எழுதலாம் ரைட் அப்போது கியூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்சார்ஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாற்றம் வந்து கலெக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த டேங்கில் இந்த கேட் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணோன்னா இதில் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வாட்டர் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வாட்டர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னு நோட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னு டீ நோட் பண்ணுறோம் டைம் டீ நோட் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் சென்டிமீட்டர் நம்ம இதை மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேஷன் போடும்போது இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டைம் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா டென் செகண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டைம் நோட் பண்ணியாச்சு டிஸ்சார்ஜ் டைம் டிஸ்சார்ஜுக்கான டைம் நோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி டென் செகண்ட்ஸ்ன்ற டைமை யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்சார்ஜ் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் போட்டு நம்ம வெர்னாலிஸ் திறமை வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ என்னென்ன ரீடிங் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் எக் ஒன்ஸ் அகெயின் பார்த்துடலாம் என்னென்ன ரீடிங் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஏரியா ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் ஏரியா வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஏரியாவை டைரெக்டாக நோட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால டயாமீட்டர் மெஷர் பண்ணி டயாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது விஷயம் ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் ப்ரெஷர் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் வாட்டர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் டேக்கன்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மூணு ரீடிங் தான் நம்ம மெஷினை ஆன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ரீடிங்கும் நோட் பண்ணிவிட்டு மெஷினை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆஃப் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெலிவரி வால்வை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வால்வையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மெஷினை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ மெஷினை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலெக்டிங் டேங்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கலெக்டிங் கலெக்டிங் டேங்கோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணணும் கலெக்டிங் டேங்கோட லென்த் என்ன ப்ரெத் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேல்யூஸ் எல்லாம் டேப்லெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எப்படி செய்யணும் எப்படி வந்து ரீடிங் எடுக்கணும் என்னென்ன ரீடிங் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் இதுக்கு கேல்குலேஷன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்